Moi drodzy, oto nasza kwatera główna podczas pobytu w prowincji Emilia Romania i za ów hotel e, zapłaciłem ze względu na korzystne przeliczenia złotówek na euro kartą ZEN. A posiadacze takowej karty mają również tak zwane zenefity, między innymi cashback, czyli zwrot gotówki w określonych sklepach nie witali w Polsce. Jeśli kupujecie coś takową kartą, to y, określony procent pieniędzy po zakupach od razu trafia na Wasze konto. A generalnym partnerem odcinków z Emilii Romani jest Maserati Pietrzak. Część konceptu La Squadra. Dzień dobry, moi drodzy, uszanowanie. Jak się jest we Włoszech, ale już zwłaszcza we Włoszech północnych, a szczególnie w prowincji Emilia Romania, czyli tej właśnie, to człowiek ma doznanie, które po francusku nazywa się embarras de richesse, czyli kłopot wynikający z bogactwa. No, naszą bazą jest modem. Ale nie mamy paru miesięcy, by zwiedzać. No więc co tu jeszcze pokazać? E, w samej okolicy Modeny mamy Bolonię, e, mamy Ferrare, e, kawałek dalej, ale wcale niedaleko mamy Rawennę. E, no więc e, rzuciliśmy e, los i wyszło, że jedziemy do Parmy, która też jest w pobliżu. No i na początek wyprowadzę bardzo mocne ciosy historyczno-architektoniczne. No bo spójrzcie na ten wspaniały budynek. Cztery kondygnacje, różowy marmur z Werony. Co to jest i kiedy to postawiono? To jest baptysterium. Baptysterium świętego Jana Chrzciciela. A w zasadzie pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, bo oprócz tego, że jest to baptysterium, to jest to również świątynia, kościół tam w środku jest ołtarz. No i kiedy to postawiono? Zaczęto to wznosić w XII wieku. W XII wieku to jest jeden z najcudowniejszych na świecie przykładów stylu przejściowego pomiędzy romańszczyzną a gotykiem. Tak, już w XII wieku ludzie tutaj po gotycku myśleli. No ale cofnijmy się e, o stulecie e, głębiej. To jest wiek XI. To jest miejscowa katedra, Duomo pod e, wezwaniem e, w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wiek XI. I to jest e, cudowny przykład romańszczyzny. To jest rzecz niesłychanie piękna. Parma, która kojarzy nam się z szynką, ale powinna nam się kojarzyć z wieloma innymi rzeczami. Moi drodzy, zagłębiamy się w to cudowne i kompatybilne, niewielkie miasto, które da się przejść. To właśnie czynić będzie. Autorem tego cuda był genialny rzeźbiarz i architekt Benedetto Antelami. Jego rzeźby można podziwiać w środku, bo z zewnątrz podziwiamy architektoniczną bryłę, ale pozostawił po sobie również wspaniałe rzeźby. Freski, też piękne, są nieco późniejsze. Całość oddano do użytku w drugiej połowie XIII wieku. To jest, tak twierdzi wielu historyków sztuki, najpiękniejsze baptysterium, jakie w ogóle ludzkość po sobie pozostawiła. Baptysterium, a zarazem kościół. Zaczynamy nasz parmeński spacer no, z samego jądra miasta e, i co się od razu rzuca w oczy? Mnogość cudownych sklepów spożywczych. A tutaj e, jedne z najważniejszych sklepów noszą szyld 
salumeria. Najlepiej, jeśli jest to antika salumeria, czyli miejsce, które ma jakąś tradycję. W środku zobaczymy najbardziej reprezentatywne dla okolic rzeczy. Do jedzenia. W poprzednim odcinku tłumaczyłem Wam, dlaczego też te okolice określane są mianem motorwali. No dobra, to było w poprzednim odcinku, więc króciutkie rezimę. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów swoje siedziby mają takie firmy motoryzacyjne jak Maserati, Lamborghini, Ferrari i Pagani. Ale na szyldzie zauważyłem, że ten region nazywany jest również Food Valley. No i to jest określenie ze wszechmiar słuszne, ponieważ chyba nie ma takiego miejsca na świecie o tak niewielkim terenie. No to nie jest kraj, to nawet nie jest cała prowincja, to jest jej wycinek, gdzie powstaje tyle wszechświatowo sławnych produktów spożywczych. Już dzisiaj wspominałem o szynce parmańskiej. Ona sobie tutaj wisi w takim pomieszczeniu z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością. No ale nie zapominajmy przecież o Parmigiano Reggiano, zwanym popularnie parmezanem. No to ser, bez którego trudno wyobrazić sobie kuchnię włoską, w ogóle bez którego trudno wyobrazić sobie jedzenie jego smak. To jest najczystsze umami. To jest rzecz absolutnie wspaniała. Nie zapominajmy o modeńskich octach balsamicznych. No, ta buteleczka. Ta buteleczka to jest e, łącznik pomiędzy motorwali i foodwali, ponieważ kształt owej butelki zaprojektował sam Giugiaro, e, który stworzył tyle słynnych samochodowych brył. Jest tutaj coś jeszcze, coś dla wtajemniczonych. To jest to, co wisi na dole. To się nazywa Culatello di Zibello. I tym dzisiaj jeszcze detalicznie się zajmiemy. Śniadanie w takim miejscu to rzecz wspaniała. No ale mm, inna sprawa to ta, że włoskie śniadanie trwa z reguły dość krótko. Ponieważ składa się ono z kawy. Ja mam cappuccio, czyli cappuccino. I składa się ono z cornetto, czyli croissanto podobnego słodkiego rogalika, często nadziewanego. E, tutaj takim kremem budyniowym to może być również e, czekolada. E, Stanley Tucci, e, czyli e, aktor hollywoodzki włoskiego pochodzenia, ale urodzony w Stanach, e, e, który zdaje się woli gotować niż grać w filmach, gotować i jeść, napisał kulinarno-aktorskie wspomnienia i opisuje różne śniadania na planach w różnych miejscach na świecie. I on, jako człowiek przyzwyczajony do śniadania w Stanach, czyli wiecie, pankejki, syrop klonowy, bekon, e, smażone pomidory, tosty i tak dalej, uznał e, włoskie śniadania za najgorsze. Najbardziej mu smakowało w Niemczech. E, kiełbaski w różnych postaciach, e, twarożek, e, w wielu postaciach rzodkiewki, bułeczki, świeże masło. Niemieckie śniadania są bardzo podobne do polskich, więc gdyby przyjechał do nas na plan, pewnie też by mu smakowało. Ja nie jestem Stanleyem Tucci i mnie akurat tego typu śniadanie odpowiada, no bo kiedy kończy się obfitą kolację koło godziny 10 albo 11 i człowiek nie śpi do południa, tylko wstaje koło 8, 9, no to Suto zastawiony stół e, sprawia, że od razu mam depresję. E, zjadam to z wielką ochotą e, i mam w głowie fakt następujący. Otóż we Włoszech już od godziny pierwszej otwiera się okienko obiadowe i wówczas można najeść się dosyta. A jak mawiał kadet Bigler w Szwejku, makaronu, Najemy się do syta pod bramami Werony. Na razie Cornetto z budyniem. Najbardziej monumentalną świecką budowlą miasta jest bez wątpienia Palazzo della Pilot. 
tutaj. Nie chodzi tutaj o Enrika Palazzo, wiecie, tego granego przez Leslie Nielsena, przez chwilę w nagiej broni, coś tam. Chodzi tutaj o prawdziwy pałac. Prawdziwy pałac książęcy, wzniesiony przez rodzinę Farnezę. To jedna z rodzin książęcy, która parmą władała. Byli jeszcze Visconti, no, byli też potem Habsburgowie. Dlaczego Della Pilota? Co to znaczy? Chodzi o baskijską grę w pelotę. Otóż jeden z książąt Farnese był równocześnie gubernatorem, namiestnikiem Niderlandów hiszpańskich, którymi władali Habsburgowie. I sprowadził sobie tutaj e, hiszpańską, a mówiąc precyzyjniej, baskijską załogę. Ta upała w pelotę, no i przekształcenie tego słowa na włoski e, mamy pilota. Zresztą ta pelota w pilota e, występuje e, w nazwach niektórych dań. Jest risotto, które jest tak nazywane. W każdym razie ten pałac, pałac mój widzę ogromny, tak bym powiedział, o czysty renesans, taki użytkowy. No, czegoś takiego nie widziałem dawno w sensie przestrzeni. Ale... Ten pałac to dzisiaj pałac sztuki, tak byśmy powiedzieli, gdyż mieści się w nim, poza różnymi galeriami i muzeami, Teatro Farnese, czyli jeden z trzech renesansowych, drewnianych teatrów, które przetrwały do naszych czasów. Jeden z trzech na całym świecie. No i jest tutaj coś jeszcze, właśnie tam. Co Włosi kochają najbardziej? Jedzenie, swoje mamy, samochody, to jest jasne. Ale Włosi przede wszystkim kochają muzykę, opery zwłaszcza. Nic więc dziwnego, że Verdiemu, który był synem tej ziemi, postawiono nie pomnik, lecz ołtarz. Kompozytor jest w centralnym tegoż miejscu, a dookoła postaci z jego oper. Co ciekawe, to dzieło pierwotnie nie stało tutaj, stało w pobliżu dworca, ale dworzec uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Pamiętacie, w jakim obozie byli wtedy Włosi? No więc alianci bombardowali włoskie miasta. I część tego ołtarza uległa również zniszczeniu. No, nie przetrwały do dzisiaj wszystkie operowe postaci. Więc jak ktoś się na operze zna, to od razu dostrzeże. Kogo tutaj brak? Podpowiem wam. Aidy. Dojechaliśmy nad Pat. Jestem w małej miejscowości o nazwie Santa Croce, bardzo niedaleko Zibello. No i Zibello. Znaczenie tej nazwy będę wyjaśniał za chwilę. Na razie zajmiemy się winem, a w tym celu odwiedzimy to oto wspaniałe miejsce, mianowicie winnicę Tomasetti. Zaiste piękne miejsce, dawna renesansowa wieża obserwacyjna, jesteśmy nad padem, postawiona w miejsce rzymskiej wieży obserwacyjnej. E, tutaj, e, gdzie stoi nasz gospodarz, e, mieściła się kiedyś kuchnia, a to pan Giuseppe Tomasetti, e, który jest właścicielem i tego miejsca i winnicy. E, Giuseppe, could you be so kind and uh, tell us something about the local terroir? The local terroir in the Po Valley yes. is a very clay, it's the richest soil in um, Europe, and the only grape that can grow on it is the wild Lambrusco grape. Uh -huh. Lambrusco is the most common grape in all of Italy. You find it in Sicily, Sardinia, Tuscany, but it was only made into wine by the Etruscans in the Po Valley. However, where we are, which is sandy soil, very similar to Bordeaux, the Romans planted Barbera grapes. 
The Romans. The Romans, the original, they brought winter wheat. This area has been inhabited since Neanderthal times. Uh -huh. Neanderthal, the woodland sea people, Celts, they brought pigs. Etruscans, they laid the groundwork for Parmesan cheese. And the Romans brought wine and winter wheat. <laughs> okay, so uh, here we've got uh, example of your uh, wine. Uh, what do you produce? What, what is your we, specialty? We produce the historic Barbera and we produce Lambrusco. Lambrusco arrived here in the, in the, the, 19, in the 1800s because it was a very prolific grape. Uh, it produces a lot of liquid, a lot of wine, and it's got a lot of acidity. It was food, just like in England, you'll see a small orchard around a house. Here you always see a small amount of Lambrusco. Uh, and the way we make the Lambrusco is a natural fermentation. Yes. Which means we put it in the bottle when it still has sugar. Yeah. The sugar finishes with uh, 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 the fermentation. Fermentation. And the fermentation with sugar, as we know, creates CO2. Yeah. So I'm going to show you one of the. Um, we're going to open a bottle. Okay. Uh, by the way, I have to tell you that in Poland, if you are looking for Lambrusco, 99% uh, is Amabile, unfortunately, uh, uh, which it, is not really... Uh, it's because wine in the last generation has become a beverage. It's no longer food. <laughs> so, now to just highlight, let me use your glass, this is a natural fermentation. and. Look at the bubbles and think about champagne or Prosecco or white wine, but look at the difference. They're very small, they're very tight, and they're going to slowly disappear. Mm -hmm. And what's going to be left is only a ring of very small, tight bubbles. Yeah. That's an indication of uh, a natural fermentation. Uh -huh. I'm not saying it's better or worse, it's natural. Yeah. And you think of many white wines that keep bubbling, yeah. or that they have big bubbles. Yeah. If they have big bubbles, they've been gassed. Yes, like of course, like, gassed, artificial Like, like Coca-Cola, uh, like right. Coca-Cola. How now, to use it uh, with the local specialties? Well, we're going we're gonna to serve it uh, like the old farmers did, in a bowl. In a bowl? Uh, and why in a bowl? Because it was food. It's a, it's a French way of drinking uh, morning coffee. <laughs> yes, <laughs> or having one's morning cereal. So what we're going to do, we'll sit down, and okay. I'm going to try to highlight okay. why acidity is important. So let's begin this way. Nose okay. it in, this in the wine glass, and nose it in the bowl. Mm-hmm. Huge different. Huge different. Huge different. Much more open uh, because of the shape, but also because of the bouquet. That's exactly right. If you went to a bistro or a trattoria in Italy, they served wine, most people at home, out of a, out of a water glass. Yeah. Why? Because the nose did not count. <laughs> this was a development. The nose was, was developed for rating wines. Uh -huh. But we're going to get back to that. You've smelled them and they're different. Now taste it. Okay, like that. And you taste the, a lot of tannins and it makes you... A lot of tannins, some wild uh, forest, frutto di bosco. Frutto di bosco. Yes. Now, eat a piece of salami. F first salami, yes. Yeah, local salami, local okay. farmer salami. So. Okay. Eat the salami and then retaste the wine and tell okay. me if there's a difference. Huge difference. What They're happened? Much milder. The wine, it would be said in Italian, the wine became più rotondo. It became rounder, mm -hmm. softer. Mm -hmm. It's the same wine. Yeah. Now just think, it's got two noses that are different yeah. and it's changed, the wine has changed. Yeah. Let's take it one step further. This is young Parmigiano. Okay. The reason wine was served in a bowl is if your minestrone was too hot, you pour it in there. Bread was baked once a week, so you would dunk the bread. 
So they had a young Parmigiano like this. That, no, first you have to taste it like, like it is. Okay. Okay. Now, dunk it, get it good and wet. In, no, 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 put it in the Lombrusco. Dunk it. Okay. And tell me what, what's happened here. Ah. <laughs> also much milder taste. The cheese changes, doesn't Harmony, it? Harmony, yeah. Okay. I, I'm talking now about the taste of the cheese. Okay. Much milder. Uh, young Parmigiano is a bit aggressive, salty, and uh, here is quiet and mild. Became creamier. Creamier, yeah. Creamier. Good so, now look at this. Same wine. Let's, let's go to the steps. Nose is different. Yeah. You tried it, and you yeah. had the tannins. Yeah. The problem with Lambrusco, there are too many tannins and not enough sugar. That's why you're tasting the tannins that make you pepper. Then you had it with the salami, and the wine changed. Yeah. Then you had it with cheese, and the cheese changed. Yeah. And that is historically what wine was. I have to say something yeah. very important yeah, yeah. to the Polish audience, moi drodzy. Więc po pierwsze, szukajcie wytrawnego lambrusko, po drugie, kupujcie takie miseczki, po trzecie, kupujcie produkty z Emilii Romani. To jest maleńki, właściwie przydomowy fragment upraw winiarskich pana e, Tomasetti. E, mamy tutaj niezwykle płaską historię. E, I w takich miejscach winorośl rzadko dobrze się udaje, ale jak już wiecie z tego cudownego wykładu, tutaj kluczową rolę e, odgrywał właśnie pad. Ta rzeka, która teraz jest dość mała, ale ostatnio niemal wyschła w paru miejscach, no kiedyś była ogromna i wylewała. A jak wylewała, to nanosiła e, różne cenne rzeczy. Więc ta gleba wokół padu jest w dalszym ciągu niezwykle żyzna. I dzięki temu mamy to właśnie. Niemal każdy region w północnych Włoszech ma swoją własną wersję risotta, którego głównym składnikiem jest lokalne wino. No, w Trydencie mamy risotto alla teroldego. Niezwykle proste składniki poza ryżem, oliwa, masło, cebula, bulion, no i właśnie wino teroldego. W Piemoncie mamy risotto al barolo. Takie same składniki, tylko że zamiast teroldego jest barolo. No i na końcu jeszcze, jeśli robi się to risotto w sezonie, świeżo starte białe trufle. A tutaj w Emilii Romanii mamy risotto al lambrusco. I to risotto jest nieco bogatsze niż te dwa wcześniej wymienione, gdyż poza winem lambrusco, które już znacie, składnikiem jest jeszcze taka surowa kiełbaska, a, albo dwie i trzy, czyli lokalne salcicie. Ta jest bardzo lokalna, gdyż jest aromatyzowana ziarnami kopru włoskiego i to tej kiełbasce dodaje smaku. Pytanie, gdzie w Polsce takowe kiełbaski kupić? Odpowiadam Wam we włoskich sklepach. W Krakowie wiem gdzie. Szukajcie. Są do dostania. Vacuum zapakowane również te surowe. Co mam na patelni? Na patelni mam masło z odrobiną oliwy i teraz na tym będę musiał zeszklić bez rumienienia drobno posiekaną cebulę. Ten proces chwilkę zajmie, a w tak zwanym międzyczasie muszę zrobić coś, co Włosi bardzo często robią, nie tylko kiedy przygotowują risotto, ale również kiedy przygotowują makaron. No, tutejsza gramina e, z poprzedniego odcinka, powinniście ją pamiętać, to jest również e, makaron, e, którego składnikiem sosu w typie ragu jest taka kiełbaska surowa, która potem przestaje być surową, gdyż się ją e, poddusza. Trzeba rzeczoną kiełbaskę z flaka wyjąć i za chwilę, kiedy cebula zacznie się szklić, a to już się dzieje, będziemy ją na patelnię dodawać. Nawet nie trzeba jej tutaj na desce siekać, gdyż mamy łyżkę i za chwilę za chwilę ją rozgnieciemy. Ona jest miękka i zamieni się tutaj w kawałeczki. 
tak, mamy już coś, co może być również podstawą do kiełbasianego sosu ragu. Ale, że to nie jest do makaronu, e, że robimy risotto, więc teraz ryż. Oczywiście stąd, czyli z północnych Włoch. Ja mam odmianę carnaroli, no jedną z najszlachetniejszych, ale możecie użyć łatwiej e, dostępnego ryżu arborio. On też jest włoski, też jest pękaty, też są to krótkie ziarna i też nadaje się jak najbardziej do risotta. Widzicie, kiełbasa się rozeszła, połączyła się w jedność z tłuszczem na patelni oraz z cebulą, więc teraz wsypujemy ryż i chwilę go dusimy. Mówiłem to już, nie wiem, 158 razy, gdyż pewnie tyle razy robiłem risotto. W wersji tej potrawy jest, myślę, nieskończonie wiele. Otóż trzeba to poddusić tak długo, aż te ziarenka, to już teraz widać, yy, przestaną być takie jakby pokryte pyłem, krochmalem, a zrobią się szkliste. To jest właśnie ten moment. I teraz na patelni musi znaleźć się płyn zasadniczy. Płyn, który sprawia, że będziemy to mogli nazywać risotto to al lambrusco. A, to jest cudny moment. To jest cudny moment również dla ryżu, gdyż ry, ryż również ochoczo dobre wino pije. No i co teraz? Teraz nic. Teraz e, ryż musi wchłonąć to, co do niego wlałem. Czekamy. No i stało się. Ryż wypił wino. Ale ryż jeszcze z pewnością nie jest miękki. No więc ja mam jeszcze wino, ale byłoby go zbyt wiele. Inny płyn. To jest bulion roślinny, jarzynowy, warzywny. Gdybym tutaj dolał rosołu, to ten smak mógłby być dominantą, a mnie chodzi o to, żeby lambrusko najgłośniej przemówiło. No więc teraz wlałem tego jedną czwartą litra, tyle ma ta cudowna karafeczka, no i czekamy. Powinno zmięknąć. W międzyczasie trzeba to trochę posolić i potraktować świeżo mielonym pieprzem. Risotto i tak podaje się w głębokim talerzu zawsze, więc to, czy ono będzie bardziej płynne czy mniej płynne, nie ma to specjalnego znaczenia. Dlatego też w przepisach nie ma precyzyjnej ilości płynów. No bo też ryż może być mniej suchy albo i bardziej suchy. Głęboki talerz. Ale to nie jest koniec. Risotto należy wykończyć. W związku z tym trzeba tutaj wsadzić sporą porcję masła i teraz trzeba zetrzeć tu trochę parmezanu. Było mało oliwy na samym początku, dużo masła. No, jak Wam już kiedyś mówiłem, Włochy dzielą się na te strefy. Na samej północy w górach tylko masło, potem masło i oliwa, potem oliwa i masło, by w końcu trafić do strefy wyłącznie oliwnej, ale my w niej nie jesteśmy. My jesteśmy na północy, choć nie tej najbardziej ekstremalnej. I teraz tego sera nie za dużo. On ma całości nadać smak umami, czyli taki smak, jaki właśnie ma w sobie parmezan. A będzie się to jeszcze indywidualnie świeżo startym parmezanem doprawiać. I teraz konieczna jest pokrywka. Tak naprawdę teraz tego nie muszę mieszać, trzeba to przykryć, to nabierze temperatury i wymieszam to przed samym podaniem. Dajcie temu 5 minut co najmniej pod pokrywką i nie bójcie się, że to wystygnie. Ryż niezwykle długo trzyma temperaturę. No i właśnie teraz... O, dzwony biją i mają rację. Teraz osiągnęliśmy ową cudowną kremoza konsystencję. Taką jaka być powinna. Reszta płynu została wchłonięta 
przez ryż. O tym też nie możecie zapominać. No i wystarczy to nałożyć. Bardzo ładnie na białym talerzu będzie widać kolor tego. Ja wiem, niektórym ten kolor może się kojarzyć z taką brudną ścierką, ale to jest kolor cudowny, to jest kolor wina. O. I tak się wydarzyło, ale jestem na to przygotowany. Cudownie. Co teraz? Teraz już tylko trochę ekstra parmezanu. I moi drodzy, tak właśnie wygląda miejscowe risotto z Lambrusco. A oto już samo Zibello, no więc czas dotknąć tajemnicy. Oto Trattoria La Buca. Jesteśmy poza okienkiem obiadowym, więc lokal jest zamknięty, ale to, co w tej opowieści najważniejsze dla nas otworzą. Zapraszam. Pójdziemy do piwnicy, ale nie zejdziemy do niej, bowiem jesteśmy nad samym padem, no więc gdyby ta piwnica była poniżej, e, mogłaby zostać zalana. Tutaj piwnice są na poziomie parteru. Pamiętacie, mam nadzieję, ów e, delikates, który pokazywałem Wam na samym końcu naszej wizyty w Parmie w Salumerii. Culatello di Zibello. No więc na samym początku trzeba stanąć w prawdzie i wyjaśnić znaczenie tej nazwy. Otóż kulo to po włosku dupa, a kulatello to dupka. Zatem kulatello di zibello to dupka zibello. Chodzi o niezwykłą wędlinę wytwarzaną tymi samymi metodami od wielu, wielu stuleci. Zacznijmy od materiału wyjściowego, czyli od świnek. One muszą pochodzić z tych okolic, a mówiąc dokładniej, z Emilii Romanii i z Lombardii, z tych części owych prowincji, gdzie wytwarza się albo parmigiano reggiano, parmezan, albo też ser grana padano, lombardzki odpowiednik parmezanu. Dlaczego? Dlatego, że te świnie jedzą serwatkę, która jest ubocznym produktem przy wytwarzaniu serów i dzięki temu mięso dostaje niezwykłego smaku. Ale to dopiero początek, no bo szynka parmeńska to jest cały wieprzowy udziec. Tymczasem tutaj z uczca wycina się nie tylko kość, ale w ogóle środek, tę najlepszą część i wsadza ją w pęcherz. E, oczywiście wcześniej e, moczywszy mięso w solance, a następnie umieszcza się to tak owinięte e, w piwnicach, które nie są piwnicami, lecz parterami. E, I to się dzieje pomiędzy październikiem a marcem. Dlaczego? Dlatego, że sąsiedztwo rzeki Pat powoduje, że w tych mgłach tutaj, a w zimie i jesienią jest tu bardzo mglisto, wiem co mówię, bo byłem, e, w tych mgłach mamy szczepy bakterii. Szczepy bakterii, które powodują, że owe szynki dojrzewają i nabierają niezwykłego smaku. Oczywiście, kiedy tej pleśni, która jest pleśnią dobrą, jest za dużo, to ową pleśń się przemywa i wiesza z powrotem. I ów proces trwa minimum rok. Mogą być i dwuletnie szynki. I w związku z tym, że mamy określony rodzaj wieprzowiny co do pochodzenia i co do części, z której to zostało zrobione, duże straty i pracochłonność, jest to wędlina droga i wspaniała w smaku. O ile szynka parmeńska jest oczywiście dobra, ale produkowana na skalę niemal przemysłową. Można ją dostać niemal wszędzie na świecie. Tak, Culatello di Zibello to najlepsze delikatesy. Nowy Jork, gdzieś tam Paryż, Wiem, gdzie w Krakowie można ją kupić, choć nie zawsze, ale tylko delikatesowe sklepy. No ale najlepiej spróbować tego tutaj na miejscu. Ta piwnica, która piwnicą nie jest, utrzymuje stałą temperaturę. Jest tutaj od 18 do 20 stopni. I to jest idealna temperatura. I to jest rzemiosło. I to jest wędliniarskie dzieło sztuki. Klasyczny sposób degustacji kulatello. Mamy 
cieniutko, 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 jak najcieniej pokrojoną szynkę. Mamy masło, jesteśmy w północnych Włoszech, mamy pieczywo, no i mamy lambrusko. Nie będę się napychał pieczywem i masłem. Będę jadł wyłącznie to. Spójrzcie, jakie to jest kruche, jakie to jest piękne. A teraz Wam powiem, jak to smakuje. To jest wręcz nieziemska słodycz. To jest rzeczywiście smak umami. Używam dzisiaj wiele razy tego określenia, ale właśnie to w sobie ma parmezan. A tutaj mamy serwatkę, również z grana padamu. Bardzo podobny ser. Gdybym miał jakoś sklasyfikować tę szynkę, to powiedziałbym bardzo prosto. Hiszpańska jamón de Belota i Culatello di Zibello. To są dwie najlepsze, surowe, dojrzewające szynki na świecie. I daję sobie głowę uciąć, że tak jest. Wspaniała rzecz. Jeśli lubicie wędliny, to to jest po prostu krem de la creme wędliniarski. Paradiso. A oto i centrum miasteczka Zibello. Byłem tutaj tylko raz wcześniej i była to zima. I rzeczywiście, co jest niezwykle ważne dla tej okolicy, również ze względu na Culatello, wyglądało to magicznie o tyle, że wszędzie była mgła, która się rozrywała i z tej mgły wyłaniały się różne przepiękne kształty, między innymi kształt tego budynku. Jak rzekłem, jest to samiuśkie centrum, a ten budynek pochodzi z XIV wieku. Piękne arkady, no ten orzeł i ta tablica to z czasów Mussoliniego. Ale w środku była... był. Chciałem powiedzieć restauracja, ale restauracja to nie jest. Ale jest to miejsce, które karmi. Lokal gastronomiczny. Mam nadzieję, że nadal tam jest, bo wiecie, we Włoszech różne rzeczy funkcjonują bardzo długo. Przynajmniej niektóre. A wam? Mówiłem, że to nie jest restauracja, no bo nie nazywa się restauracją. To jest lokanda. Lokanda, czyli rodzaj zajazdu. W dodatku jest to zajazd średniowieczny. Ta architektura absolutnie cudowna. Siedzimy na zewnątrz, czekamy, gdyż jesteśmy przed tak zwanym okienkiem kolacyjnym. To znaczy ciepła kuchnia będzie działała od siódmej, a jest ciut po szóstej. No ale miejsce już działa i można na razie zamówić rzeczy zimne. No więc zamówiliśmy. Zaczynamy. To jest mianowicie lardo, czyli miejscowa słonina, którą z jedyną ciepłą rzeczą, która tu jest, podają, z fokaczją podgrzaną. Ale nie będę na razie się napychał fokaczją, gdyż chcę się nacieszyć konsystencją tegoż. To, jeśli jest dobrze zrobione, jest po prostu jak ptasie mleczko. Tak, naprawdę nie trzeba noża. Jeśli e, to się ciągnie, to znaczy, że dobre nie jest. A to jest muślinowe i od razu w buzi znika. Solone. Świetne. Panczeta, e, czyli boczek. E, panczeta zwijana, surowa, dojrzewająca. E, teraz koppa. Koppa, czyli karkówka. E, również surowa, dojrzewająca. No i culatello di zibello w dwóch stopniach dojrzałości. Do tego, co do tego, lambrusko, ale lambrusko niezwykłe, mianowicie nie fricante, lecz robione metodą szampańską. 
no, zupełnie inne bąble, zupełnie inna piana, czyli wtórna fermentacja w butelce. Nie tylko bąble wynikające z pierwszej naturalnej fermentacji. Gdybym wstrząsnął normalnym lambrusko, mielibyśmy od razu e, tutaj taką piankę. A tego w tym wypadku nie ma. To się pieni po prostu jak szampan. Rosé, e, czyli maceracja e, na skórkach, dość krótka. Jeśli wątpicie w potencjał tego wina, to powinniście spróbować właśnie lambrusko w takiej wersji. No i no, znowu to, o czym mówiłem przed chwilą, jesteśmy na północy, więc masło i tam na drugim końcu stołu mnóstwo pieczywa. Osiołkowi w żłoby dano. Pani mówiła, że zresztą może to można poznać po kolorze, że tutaj jest młodsze, a tutaj jest starsze. Nie. Chyba to musi być młodsze. No bo zobaczcie. To wygląda tak, a to jest bardziej intensywne w kolorze i ciemniejsze. Więc obstawiałbym na to, że należy najpierw zjeść to, a potem to. Dlaczego to jest ważne? Smak jest różny. Bardziej intensywny. Jak zaczniemy od tego starszego, to potem słabiej młodsze poczujemy. Więc pamiętajcie, zaczynajcie od młodszego, kończcie na starszym. Czekamy. Uruchomili się na ciepło, no i mamy to, co chcieliśmy, a w zasadzie w tym wypadku ja mam to, co chciałem. Marzyłem o tym, żeby zjeść tripa a la parmigiana, czyli flaczki po parmeńsku. Już kiedyś je jadłem, no właśnie w tej okolicy i były naprawdę wybitne. Klasyka, jeśli chodzi o bazę sosu, tak jak w ragu miejscowym, cebula, marchewka, seler naciowy. Pomidorów bardzo niewiele. I teraz fasolka borlotti, jak w tym wypadku, albo też groszek, jest też wersja z groszkiem. To się podlewa winem, to się dusi, flaczki, albo cielęce, albo wołowe. Oczywiście trzeba je obficie posypać e, świeżo startym parmezanem. No i to jest klucz programu. Zanim e, wezmę to do ust, e, jeszcze dwie rzeczy obok mnie. Ponieważ organizm domagał się nieco jarzyn, e, no więc wziąłem e, karczochy. Karczochy, które są z grilla e, i potem były zalane oliwą. To jest e, E, bardzo ciekawa rzecz, choć nie wygląda być może niezwykle ciekawie. Insalata di capone, czyli sałatka z kapłona. Kapłon to kastrowany kogut, czyli e, dużo sałaty i to jest rzecz na zimno, pocięte kawałki upieczonego e, kapłona właśnie. Zmieniliśmy wino, już nie mamy niczego busującego. Lambrusko jest wspaniałe, ale wzięliśmy do tego e, czerwień, e, nie akurat z tego miejsca, e, czerwień z okolic Bergamo. No i teraz, i teraz flaczki. E, to jest, e, a przynajmniej było kiedyś, piękny dźwięk. Tam zaczynają, więc od Lambrusko. E, kiedyś to było danie biednych ludzi, teraz to jest coś, co trafia na najlepsze stoły, jeśli ktoś lubi podroby, rzecz jasna. Tam do kata parmezan i flaczki. To jest połączenie znane i u nas. Przecież flaki, flaky po warszawsku są również z parmezanem i z pulpetami. Tu pulpetów nie ma, zamiast pulpetów jest ta urocza fasolka. Mamy niewiele kilometrów do hotelu w Modenie. Moi drodzy, po takim wyjeździe, po takich doznaniach, no nie wiem, siłownia, wspinaczka, co chcecie, albo tylko chleb i woda, ale na razie hulaj dusza. Piekła nie ma. To są północne Włochy. To jest 
Emilia Romagna.